و بودجه شافی خود را 89 فیصد و همچنان بودجه عادی خود را 86 فیصد تانسته و مصرف همچنان در سیستم خریداری و تدارکات وزارت امور داخله اصلاحات و پیشرفت های قابل منایده با وجود خامل است که این باعث تصدیح چه برای نمودن قرارداد های تقالی سال های ملشته شده مدیریت خوب سر شریک کرد در نیک مرغ در جناب محترم وزیر صاحب اجازه در نن ورزی در موضوع به اعتبار بودیجه در برنامه پا اساس در محترم آیار صاحب در پرگرام در جلوگول دوی مدیر و خپل نوبت سره خپل مسلکی پریزنتیشن تاسو محترم و حاضرون تورایم کی په آخر کې د ټولو دوستانو او همکارانو له پلان لرنې او توجه څخه مننه تشکر واردات ستایش و امتنان از چا ده فیصد بودجه را یا کم میکنن یا زیاد میکنن لمو تسبیت احتیاج سابق را دارد رویش سهومه که وجود دارد ای است که سه سال آخری که ما بودجه را مصرف کردیم او را یک میانگین یا آورید میگیرند که آیا این سه سال متوسط که ما داشتیم چقدر میشه برای سال آینده ای را تسبیت میکنند جناب اتصال شرایطی که ما برای بودجه سازی در وزارت امور داخله داریم بسیار یک شرایط پیچیده است چون ما یک مرجع تعمیر کننده مالی نداریم مرجع تعمیر کننده اصلی ما اداره محترم سیستیکا است مرجع دیگه ما لطفا یا ایو ایدی هستند مرجع سو What it demonstrates is ownership that you have taken responsibility and accountability for the process of your own budget and the need to identify valid requirements and prioritize them against the available funds. The success of the ministry and the success of your policemen securing the people of Afghanistan all throughout the provinces starts here. Well, the first lesson that we see today is the importance of personal leadership and involvement and having the ministry here, the key program managers and the rest of the ministry staff and leaders uh, demonstrates that this is important. The first is the importance of developing valid requirements in a time of fiscal constraint. Uh, there are more requirements than there is money available. And money from the international community is drawing down, not a lot, but a little bit. And the requirements are maintaining at the same level. We have got to be extremely efficient and find savings and develop realistic, affordable, and justifiable requirements that support the needs of your policemen and the security of Afghanistan. And the second step will be harder, but that will be for the program managers and the sub-program managers getting together and doing the really tough work of prioritization and making tough decisions and providing the minister options for trade-offs uh, for the final budget recommendations. The last point I wanted to uh, cover today is really to the advisors. So all the folks working on my team and other teams uh, that are helping the uh, ministry to staff here, uh, it's your role to support. The, uh, the Deputy Minister for Strategy and Policy has taken on ownership of the process and everyone will be involved. Uh, our role is to train, advise, and assist. Uh, but it's not to, to take over or lead. Uh, you've demonstrated you've got the capacity to lead, and that's, that's something I can proudly communicate to the international community. But our role is to get down and help where we can and where you need help to seek the information, uh, perhaps past uh, references, uh, so that we can help you build the best list of requirements uh, possible. And the friendly forces, if I could call them that, uh, are really ownership, accountability, and commitment. And your presence today demonstrates all three. وزارت مالیه سال میشه و در مرلی ششون به وقتی که این بودیجه مواصلت میورده دوباره از طریق ما توضیح میشه با کماندان ها و بلایت و اونها کارها و پیلان های انکشافی و آقادی خود خالب شد آغاز میکنند هوایی 
بوده با حساب اخری دار شد دوم تعیین اهداف استراتژیک است که ما اهداف استراتژیک از استراتژی مدون قدرت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان استنباط میکنیم سوم تعیین برنامه ها و اهداف بر اساس استراتژی و پلان پلیسی ملی است که ما در این قسمت من سایمون که در رأس برنامه ها من حیث مدیر برنامه تولید شدن اونها گروه کاری مسلکی را دارن از وایداد بودیری که توسط از اونها به عزیزی در دست منیجر عمومی تعلیل و ارجاوی پروگرام ها با ما همکاری هم جانبه کردن از اونها هم تشکر بکنن تشکر از حسلمندی و توجه خواب دادن